வெல்கம் டு சண்டே சண்டே ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்துருக்காங்க அந்த சர்வேயில் வந்து சாக போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன நினைவுக்கு வருது என்ன தோணுது அப்படின்னு கேட்டபோது நூறு பேரில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் ஏதாவது நல்லா சாப்பிட்லாம் போல தோணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் அதாவது சாப்பாடு வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்படின்றத மீறி இங்கிலீஷில் நான் ஒரு ஒரு செய்யிங் படிச்சுருக்கேன் த பெஸ்ட் லவ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் அபவுட் ஃபுட் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த பொறப்பை எடுத்துருக்கிறதே நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்காக தான் அப்படின்னு நம்புகிறவங்களில் நானும் ஒருத்தி விருதுநகர் அப்படின்னா ஒரு பரோட்டா அந்த பரோட்டா வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிற பரோட்டா அதே மாதிரி ஆம்பூர்னா பிரியாணி மதுரைனா கல் தோசை கறி தோசை சென்னைனா வடகறி இந்த சென்னையில் கிடைக்கிற வடகறி வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது வடகறி வந்து கண்டுபிடிச்சதே சென்னை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தஞ்சாவூர்னா தலைவாழை இலை போட்டுட்டு வட பாயசத்தோட சாப்பாடு இந்த மாதிரி அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் சாப்பாடு அப்படின்ற விஷயத்தில் மட்டும் யாருக்கும் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இருக்காது அதனால் கருத்துரிமை பாதிக்கப்படுது அப்படின்ற போராட்டங்களெல்லாம் நாங்கள் நடத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கே வர முடியாது சமையலில் வல்லுநர்கள் ஆண்களா பெண்களா அப்படின்றது பெண்கள் தான் வல்லுநர்கள் அப்படின்னு பேசுறதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க அந்த பக்கம் இல்லை ஆண்கள் தான் அப்படின்னு பேசுறதுக்காக ஆண்கள் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஆண்கள் சைடு பேசுறதுக்காக இந்த பக்கம் நிறைய ஆண்கள் ஆவலாக உட்கார்ந்துருக்காங்க அதே மாதிரி பெண்கள் தான் அப்படின்னு பேசுறதுக்காகவும் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஸோ ஸ்பெஷல் ஸ்பீக்கர்ஸ் யாருன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தமிழ் நெஞ்சன் சுப்பிரமணியம் கீதா குமாரி நாகத்திலக்கம் இப்போ வந்து ஆண்கள் தான் வல்லுநர்கள் அப்படின்னு பேசுறதுக்கு இந்த பக்கம் உட்காந்துட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது யாராவது சமைக்க தெரியாதவங்க இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கீங்களா இல்லை எல்லாரும் சமைப்பீங்க ஓகே அந்த பக்கம் எல்லாருக்கும் சமைக்க தெரியும் சரி இப்போ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்திருக்கோம் எந்த மாதிரியான பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றது மீறி எதுக்காக இந்த பேர் வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நலபீம பாக்கம் அதாவது எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் ஷெஃப்ஸ் எல்லாருமே ஆண்களாக தான் இருக்காங்க எதுக்காக இந்த ஒரு நிலை நமக்கு ஆண்கள் எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அவங்களுக்கு வந்து பலன் ஜாஸ்தி இருக்கு செஃப்பாக இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு சமைக்கிறதுக்கு அவங்களால முடியும் லேடிஸ் டேஸ்டியாக சமைப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு சமைக்க முடியாது அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆண்கள் வந்து அதிக பேருக்கு நல்லா டேஸ்டியாக சமைக்க முடியும் பெண்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் அவ்வளோதான் பெண்கள் வந்து புதுசு புதுசாக நிறைய கண்டுபிடிப்பாங்க இவங்க வந்து ஒரு மெனுவில் இருக்கிறது ஒரு ரொட்டீன் தான் பண்ணுவாங்க நம்ம நார்மலாகவே வீட்டில் ஒரு சமையல் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சி போயோ இல்லை கூடி போச்சுன்னா அதை வந்து மாற்றி வேற புது டிஷ்ஷாக கொடுக்குற பக்கம் வந்து பெண்கள் கிட்டே தான் இருக்குது அது ஆண்களால் பண்ண முடியாது சமையல் அதிகமாக சுவையாக செய்கிறது ஆண்களாக பெண்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க உண்மையிலேயே வந்து நான் ஒரு கேள்வி உங்களை கேட்குற போதுவாக தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் நடிக்க வந்தீங்க அப்போ டைரக்டர் என்ன கேட்டிருப்பாருன்னா உனக்கு நடிக்க தெரியுமாமான்னு கேட்டிருப்பார் முதல் முதல்ல நீங்கள் குழந்தை நடிச்சு நடிச்சுங்க அதே போல் ஒரு கார் வாங்குறீங்க ஒரு டிரைவரை நீங்கள் செலக்ஷன் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நல்லா ஓட்ட தெரியுமான்னு கேட்டிருப்பீங்க அதே போல் ஒரு பள்ளிவிடம் கட்டுறீங்க யாரோ ஒருத்தர் பாத்தியார் வேலைக்கு வராரு உங்களுக்கு நல்லா பாடம் நடத்த தெரியுமான்னு கேட்டிருப்பீங்க அதே போல் ஒரு பையன் சேர வரான் அதில் தம்பி நல்லா படிப்பியான்னு கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் கல்யாணம் ஆகும் போது மாப்பிள்ளை என்ன கேட்பாங்கன்னா மாப்பிள்ள எங்கே வேலை செய்கிறாரு மாப்பிள்ளைக்கு எந்த கெட்ட பழங்கள் இல்லையான்னு கேட்பாங்க ஆனால் எவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கர் பொண்ணாக இருந்தாலும் பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியுமான்னு கேட்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா சமைக்க தெரிந்தவர்கள் நாங்கள் தான் அப்போ உங்களுக்கு அதனால தான் எங்களை கேட்கறது கிடையாது எங்களை கேட்க மாட்டாங்க பெண்களை மட்டும் பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியுமானல்ல அறு சூரியா சமைக்க தெரியுமான்னு கேட்பாங்க இன்னொன்று மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு நம்ம இராணுவம் இந்திய இராணுவம் இந்திய இராணுவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராணுவ வீரர்களுக்கு சமைச்சு போடுறது யாருன்னு கேட்டால் பெண்கள் கிடையாது ஆண்கள் தான் பதினோரு மாதம் அங்கே சாப்பிடுவோம் உடம்பு ஸ்லிம்மாக இருப்போம் ஒரு மாதம் வந்து வீட்டில் பொண்ணாடியை சாப்பிட்டு தொப்பையும் தொந்தியமாக திரும்பி போகிறான் அப்போ ஆரோக்கியமாகவும் அறுசுவை போடுறது யார் கேட்டால் ஆண்கள் தான் நான் ஒரு முறை கேட்டேன் ஏன் சார் ஜெயிலெல்லாம் வந்து ஆண்கள் தானே சமைக்கிறாங்க பெண்களை வச்சு சமைக்கக்கூடாது சுவையாக போடுவாங்களான்னு கேட்கும் போது அந்த ஜெயிலர் என்கிட்ட சொன்னார் இல்லை தம்பி நாங்கள் ஜெயிலில் அவங்களுக்கு கொடுக்குற தண்டனையே போதும் இன்னும் பொம்பளையை சமைக்க தண்டனை கொடுக்க நாங்கள் விரும்பலை அப்படின்னாரு சுவையாக செய்யக்கூடியவர் யாரு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லைங்க சாதாரண விஷயம் அஞ்சு அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனையும் வச்சுக்கிட்டு பல்லாயிரம் பேருக்கு சுவையாக விருந்து படித்து முதல் சமையல்காரர் யார் கேட்டால் எம்பெருமான் ஏசுநாதர் தான் ஒரு சாதா
மிருகத்துக்கே விருந்து படைச்சவர் யாருன்னு கேட்டால் ராமபிரான் தான் இலங்கையில வெற்றி பெற்றுறாரு ஜெயிச்சுட்டு வரும்போது எல்லாருக்கும் பரிசு கொடுக்குறாரு குரங்குக்கு என்ன பரிசு வருது ஆஞ்சநேயா இருக்கு அதுக்கு என்ன ஒரு ஆறு கிரௌண்ட் இடம் வாங்கி தர முடியும் இல்ல ஒரு பத்து சவத்துல பிராசலட் வாங்கி போட முடியும் அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா ஒரு மிருகத்தோட உட்காந்து சாப்பிடணும்னு முடிவு பண்றாரு அனுமார முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு இவர் இந்த பக்கம் உட்காரு அவர் தான் சமைக்கிறாரு அப்ப இலை எப்படி இருக்குன்னா நீட்டா இருக்கும் அப்ப கோடு இருக்காது இலையில இலை முதல் கூட ராமர் தான் போடுறாரு ஏன்னா பாதி எப்படின்னா பதி மாறும்போது சாப்பாடு சாம்பார் நம்ம சாப்பிடுவோம் குரங்குகள் சாப்பாடு சாப்பிடாது காய்கறி பழம் சாப்பிடும் அதனால கோடை கிழிச்சு குரங்குகளுக்கான ஐட்டம் பழம் காய்கறிலாம் அந்த பக்கம் இப்போ நீங்க மண்டபத்துக்கு திருமணத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த பக்கம் பாருங்க பழம் கோசு பொருளா வைப்பாங்க சாப்பாடு நமக்கு சாப்பாடு வாங்க முதல் முதல்ல மிருகங்களுக்கு அறுசுவை உணவை படுத்து சமையல பெரிய நிபுணரா வந்தவர் எம்பெருமான் ராம ராமச்சந்திரன் தான் ஒரு விஷயத்த பதிவு செய்ய விரும்புறேன் என்னென்ன ராமபிரான் கதையெல்லாம் சரி அவர் சொன்னது எல்லா இந்து கடவுள்களுக்கும் ஒரு வேலாயுதம் ஒரு சூலாயுதம் அதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கடவுள் பார்த்தாலே உடனே சூளம் வச்சுருந்தா இந்த கடவுள் வேல் வச்சுருந்தா முருகர் அப்படி சொல்கிறோம் ஒரு அன்ன கரண்டி கையில் வைத்து அன்னபூரணி அது வந்து ராமருக்கு முன்னாடியே அன்னபூரணியை வந்து வணங்குறோம் ஏன்னா அன்னம் பரிமாறக்கூடியவள் பெண் தான் அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்போவே அதனால தான் கரண்டியோடைய இன்னும் அன்னபூர்ணே சதாபூர்ணே சங்கரப்பிராண வல்லபேன்னு சொல்கிறோம் அதனால் வந்து என்னென்னா அன்னம் கொடுக்கக்கூடியவள் அன்பையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் இவங்க சொன்ன மாதிரி சுத்தத்தையும் சேர்த்து அதில் பார்க்கணும் அதாவது வந்து குடும்ப விளக்குன்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதை வந்து பாரதிதாசனார் எழுதினது அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா அவள் அந்த கதாநாயகி வந்து கடைக்கு போகும்பொழுது அங்கே வந்து காய்கறி எல்லாம் பார்ப்பாளாம் நம்ம கண்ணுக்கு என்ன இது அவரக்கா இது வந்து வெண்டக்காய் அப்படி தெரியுமா ஆனால் அவளுடைய கண்ணுக்கு எப்படின்னா இந்த அவரக்காய் வந்து நம்ம மைத்துனருக்கு ஆகாது அதனால் இதை வாங்க வேண்டாம் இது மாமியாருக்கு உருளைக்கிழங்கு பிடிக்காது அதை வாங்க வேண்டாம் நம்ம குழந்தை இதை சாப்பிட்டா நல்லா சத்து சத்துணவாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த காய்களில் எல்லாம் உறவுகளை பார்க்கிறாளாம் அப்படி இருக்கும்பொழுது பெண்ணுக்கு வந்து அந்த பெண்மையோடு சேர்ந்தது தான் இந்த சமையல் கலையம் அவள் சின்ன குழந்தை இருக்கும்போது நீங்கள் பாருங்கள் சின்ன பொம்பளை குழந்தை வந்து சொப்பு வச்சு விளையாடும் ஆம்பளை குழந்தை விளையாடாது அது வந்து என்ன செய்யும் மண் கரைச்சி அது குழம்பு வைக்கும் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்து ஏதாவது பண்ணும் நீங்கள் பார்க்கும்போது பெண் பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்குற சொப்பு கூட மண் மண்லேயே செய்தது அப்புறம் வந்து நீங்கள் மரத்தினால் செய்தது இப்போ கூட விற்கிறது மரத்தினால் செய்ததெல்லாம் பொம்பளைங்களுக்கு விளையாடும் போது தோசை கல் கரண்டி அதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அதே ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அவன் விளையாட மாட்டான் பால் துப்பாக்கி அதெல்லாம் தான் வந்து விளையாடுவான் அதாவது பேசிக்காகவே வந்து இந்த சமையல் என்பது பெண்களுக்கு உரியது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த பொறுமை பொறுமை எனும் நகை அணிந்து பெருமை கொள்ள வேண்டும் பொறுமை இல்லாத கடை கடை கடைன்னு தூக்கி போட்டு இப்ப நம்ம பார்த்த மாதிரி எல்லாம் சமைக்க முடியாது அவங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து காய்கறி வாங்க தெரியுமா பெண்கள் மாதிரி பார்த்து பார்த்து வாங்க முடியுமா வாங்க முடியும் மேடம் எது எதுக்காகனாக்கா மேரேஜுக்காகவே ஆண்களை பிக்ஸ் பண்ணுறாங்க காரணம் மூவாயிரம் பேருக்கு சமையல் செய்யணும்னாக்கா அவங்க தான் எடுத்து செலக்ஷன் பண்ணி வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு மூவாயிரம் பேருக்கு சமையல் செய்யும் பொழுது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நார்மலாக வெண்டைக்காய் வாங்குற விஷயம் பக்கத்து வீட்டு அண்ணன் போய் வெண்டைக்காய்க்காரர்கிட்ட என்ன பண்ணார்னா அவர் ஒரு பத்து கிலோ வெண்டைக்காய் வச்சிருக்காரு இந்த அண்ணன் பாட்டு சடக்கு சடக்கு உடச்சாரு அவர் என்ன சொன்னார் கையை உடச்சி போடுவேன் நீ பாட்டுக்கு அவ்வளோ வெண்டைக்காய் உடச்சி போட்டாங்கன்னு ஏன் வாங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டார் நான் இந்த அண்ணனுக்கு என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா உடச்சது ஃபுல்லாக உனக்கு தான் சொல்லிட்டு ரெண்டு கிலோ வெண்டைக்காய் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்தல இருந்தா என்ன அப்படின்னா ஓரமாக வந்து உட்காந்தாங்க ஒரு கோயில் வாசலில் உட்காந்துட்டு அதில் பாதி வண்டிக்கு அதுக்கு தூர போட்டாங்க நான் கேட்டேன் என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லைம்மா சொல்லி தான் அனுப்புனா கடைக்கு போகிறது உங்களுக்கு தெரியாது நான் போயிட்டு வரேன்னே நான் திரும்ப நீ பெரிய இவன் நான் போயிட்டு வரேன்னு வந்தேன் அப்பில் இப்போ முத்தல் வெண்டைக்காய் கொண்டு போனால் என்னை கொத்திடுவா கரண்டி எடுத்து அதனால் நல்ல வெண்டைக்காய் பார்த்து வாங்கிட்டு போனோமா ஸோ ஒரு வெண்டைக்காய் வாங்குறதுக்கு கடைக்கார்ட்டையும் சண்டை போட்டு வீட்டுக்கு எப்படி போகிறதுக்கும் வழி தெரியாம பாதி வழியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க தான் ஆண்கள் வயிறு நிறைய சாப்பிடணும்னா பெண்கள் கையால் சாப்பிட்லாம் மனசு நிறைய சாப்பிடணும்னா ஆண்கள் சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிட்டா தான் மனசு கண்டிப்பாக நிறைய வயிறு நிறைய சாப்பிடணும்னா பெண்கள் கையால் சாப்பிட்லாம் தப்பு கிடையாது எடுத்தாவது கொட்டுவாங்க ஆனால் மனசார சாப்பிடணும்னா ஆம்பளை ரெண்டு இட்லி வச்சு ஒரு தட்டி ஊற்றி என்னால் இது தாண்டா செய்ய முடியும் மாப்பிள்ளை என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போய் எடுத்துமா சொல்லுவான் உன் முன்னாடி என் பொண்ணாடி ஒன்று தான் மாப்பிள்ளை நான் என் பொண்டாடி செஞ்ச இட்லி விட உன் செஞ்ச இட்லி ரொம்ப பிரமாதமாக காஞ்சி பொறுத்து இட்லி மாறின்னு சொல்லிட்டு
இவங்க மட்டும் பால் காய்ச்சினாங்க அப்படின்னா நம்ம அடுப்படியிலிருந்து அந்த அடுப்படி ஃபுல்லாகவே கழுவணும் அந்த அடுப்பிலிருந்து அந்த பாத்திரத்துலேருந்து அது கறி பிடிச்சி எப்படி இப்படிலாம் காய்ச்ச முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் எங்கெல்லாம் வெளியூர்லேருந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல் கூட்டு போனாலும் சரி சில ஹோட்டல் போய்ட்டு என்ன சொல்லுவோம் சாப்பாடு நல்லாவே இல்லை ஐயோ என்ன ஹோட்டல் இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா அங்கே ஆண்கள் சமைக்கிறதுனால தான் பெண்களாக இருந்தாலும் எல்லா ஹோட்டலுமே அருமையாக இருக்கும் சென்னையில் வந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா சனி நாயர் பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டலில் தான் முக்கால் வயசு சாப்பிட்றாங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு நாளாவது நல்லா சாப்பாடை சாப்பிட்லான்ற ஒரே இதில் அனைய ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆண்கள் நிறையா வீட்டுங்களில் சண்டே சமைக்கிறதே நிப்பாட்டிட்டாங்க ஏன்னா ஒரு நாள் வீட்டில் இருக்க நல்லா சாப்பாடு சாப்பிடணுங்க வீட்டில் போ ஹோட்டலில் சாப்பிடுறாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்கன்றது என்னுடைய ஆண்கள் வந்து ருசியாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றாங்க இல்லைன்னா அவங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க என்ன உண்மைன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வெல்கம் டு சண்டே சண்டே சமையலில் வல்லுநர்கள் ஆண்களா பெண்களா அப்படின்றத பற்றி அந்த உண்மையை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய அப்பா வந்து ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க எங்கள் அம்மாவை விட அது நான் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் அப்பா வந்து அம்மா ஊரில் இல்லாதப்போ மட்டும்தான் சமைப்பார் அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்து எனக்கு அவ்வளோ அதாவது சமைப்பேன் அவ்வளோ டேஸ்டியாக சமைக்க தெரியாது அப்படின்றதுனாலேயே என் பையன் நல்லா சமைக்க கற்றுக்கிட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதுனால அப்போ அதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நல்ல டேஸ்டியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதுல விருப்பம் ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டேஸ்டியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சா மட்டும் போதுமா யாருக்காவது இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா எவ்வளோ போடணும் உளுத்தம் பருப்பு எவ்வளோ போடணும் இட்லி அரிசி எவ்வளோ போடணும் எப்படி அரைக்கணுன்றத பற்றி ஏதாவது தெரியுமா மேடம் அதாவது ஒரு கிலோ அரிசிக்கு முந்நூறு உளுத்தம் பருப்பு போடணும் மேடம் இரநூறுன்றாரு இங்கே ஒரு கிலோ அரிசிக்கு இரநூறு உளுந்து போடணும் மேடம் கரெக்டா தப்பா அங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது கரெக்டாக சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்க இட்லி ஏ எப்படி சொல்கிறீங்க ஒரு கிலோ அரிசிக்கு வந்து கால் கிலோ உளுந்து போடணும் இரநூத்தம்பது இரநூத்தம்பது போடணும் நாளுக்கு ஒரு பங்கு போடணும் அதே மாதிரி தான் கரெக்ட் அதே மாதிரி மேடம் ஆண்கள் சமைக்கிறோம் நாங்கள் ஹோட்டலில் சமைக்கிறோம் இராணுவத்தில் சமைக்கிறோம் அவங்களுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் இருக்கு பெண்களுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் கிடையாது சாகர வரைக்கும் சமைக்கிறான் அம்மா வீட்டில் இருக்கும் போது சமைக்கிறான் கல்யாணம் ஆகி புருஷனுக்கு சமைக்கிறான் பிள்ளைகளுக்கு சமைக்கிறேன் இன்னைக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு அறுபத்தேழு வயசு பேரம்பேத்திக்கு சமைச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சாகர வரைக்கும் பெண்களுக்கு சமையல்லேருந்து ரிட்டைர்மெண்ட் கிடையாது ருசியான சமையல் அப்படின்னு வரும்போது ஆண்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கை சரியான நம்பிக்கையா எந்த பொருள் பண்ணினாலும் அது ருசியாக பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவோம் எந்த ஒரு கெட்டு போன சாமான கூட அவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அதை ருசியாக மாற்றிடுவோம் பாகக்காய் கசக்கும் தான் ஆனால் அந்த பாகக்காயே கசப்பா இல்லாமல் ஓரளவுக்கு கசப்பை குறைச்சி பண்ண எங்களால் முடியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சாமானியும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வேஸ்ட்டெல்லாம் டேஸ்ட்டாக மாற்றுறதும் எங்களால் முடியும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் துபாயில் வந்து ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு அஞ்சு நட்சத்திர ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அந்த ஹோட்டலில் அவருக்கு கிடைக்காத உணவே இல்லை அவங்க செய்யாத உணவுகளே கிடையாது ஆனாலும் அவர் கேரளாவுக்கு முதல்ல வந்தார்னா அவரோட அம்மா செய்கிற அவியலை தான் கேட்டு சமைக்க சொல்லி சாப்பிடுவார் இப்படி ஒரு தேவாமிரதமாக இருக்கக்கூடியது நான் சின்ன வயசுலேயே இந்த ருசியை உணர்ந்தேன் அங்கே எத்தனையோ பலகாரம் செய்கிறாங்க எத்தனையோ விஷயங்கள் எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த அவியல் சாப்பிட்ணுன்னு எங்கள் அம்மா நினைவாக இங்கே தான் வரேன் அப்படின்னு ஓனத்து டைமில் சொல்லுவார் அது வந்து என்னென்னா அந்த சுவை சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த அன்போடு சேர்ந்த சுவை இது வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலாக ஹோட்டலில் தோசை கொண்டாந்து வைப்பாங்க ரெண்டு சாதா தோசை அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு விட்டுட்டு கொண்டாந்து வைப்பாங்க அப்படியல்ல இது சுவை மட்டுமல்ல சுத்தம் வேற இருக்கு அன்பும் சேர்ந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா என் கூட இப்ப அப்ராட் போறாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா கூட யாரும் கூட்டி போக முடியாது சோ ஈஸ்வர் ஒன்லி மேனேஜ் ஹிம்செல் அங்க போய் அவர் தான் வந்து சமைச்சு அவர் தான் ஈஸ்வர் ஒன்லி டேக் எவ்ரி திங் சோ அதனால வந்து இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல தள்ள போடுறோம் இப்போ ரியாலிட்டி தட் இஸ் ஒன்லி த ரீசன் ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தர் கூட்டிட்டு போக முடியாது பேக் ஆஃப் தம் சோ ஈஸ்வர் ஒன்லி மேனேஜ் எவ்ரி திங் இந்த மீன் வேல் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து வெரைட்டி இப்போ வெரைட்டி அப்படின்றத விட கை பக்குவமும் கை மனமும் அப்படின்னு சொல்லுமே இல்லையா இப்ப வந்து எவ்வளவுதான் நீங்க வெளியே போய் நீங்களே கேட்டரிங் பண்ணாலும் கூட வீட்டுக்கு போய் அம்மாவுடைய கை சாப
from the child சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையனால அப்படினு சொல்றீங்க நீங்க என்னமா சொல்றீங்க அதுக்கு பதில் ஆண்கள் வந்து কুক பண்றது ஒரு வேலையா பார்க்கறாங்க பட் பெண்கள் அப்படி இல்ல அது வந்து லவ் அண்ட் கேர் இருக்கும் அதுல சோ இவங்க சாப்பிடுறோம் அப்படி அவங்க சொன்னாங்க சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல நாங்க வெளிய போய் சாப்பிடுவோம் நிம்மதியா சாப்பிடுங்கிறதுக்காக சாட்டர்டே சண்டேஸ் வெளிய போய் சாப்பிடுறோம் அப்படி இல்ல அது மண்டே டு ஃப்ரைடே அவங்க சமச்சது சாப்பிட்டதனால தான் நீங்க நல்லா போய் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க சோ அதனால தான் உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே ஃப்ரீயா நிம்மதியா இருக்க முடியுது நீங்க சொல்ற தப்பு திங்கள் கிழமை இருந்து வெள்ளி கிழமை வரைக்கும் சமைக்கறாங்க வேலை செய்றாங்க உடம்பு ஹெல்தியா இருக்கு மனசு சந்தோஷமா இல்ல அப்ப சனி நேர ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா மன சந்தோஷமா இருக்கு அப்படினு கனவு நினைக்கறானா வெளியில சாப்பிடுறாங்க நைட் வெயிட்டால போறது நான் எனக்கு தெரியும் ஒண்ணுமே சரியில்லை என்ன இந்த உப்பு அந்த உப்பு சாப்பிட்டு வெயிட்டால போகுது மறுநாள் காலையில நாங்க தான் மிளகு ரசம் வெச்சு குடுக்குறோம் அப்பதான் சரியா சொன்னாங்க 65 வயசுல எங்க மாமியார் வந்து சமையல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நாங்க ஹெல்தியா சாப்பிட்டு இருக்கறாங்க எல்லா குடும்பத்திலயுமே பெண்கள் சமைக்கிறதை குடும்பத்துல சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஏதோ போடுறாங்க சாப்பிட்றாங்க வேலைக்கு போறேன்னு போயிட்டு இருக்காங்க எங்க குடும்பத்துல நடக்கிற சம்பவத்தை சொல்றேன் என் பையன் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது அவங்க அம்மா கட்டி கொடுத்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு போயிட்டு இருந்தான் அதுக்கு பிறகு காலேஜுக்கு போனான் காலேஜுக்கு போனோன்னா அந்த காலேஜில் வந்து ம காலை உணவு மதிய உணவு அந்த காலேஜில் போடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு இருபதாயிரம் பேருக்கு அந்த காலேஜில் சாப்பாடு செஞ்சு போடுறாங்க சாப்பிட்டு வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து சொன்னான் அம்மா என்னம்மா நீ ரசம் வைக்கிறாங்க வைக்கிற ரசம் சூப்பராக இருக்கேம்மா எப்படி வைக்கிறது ஏன்டா இவ்வளோ நாள் நான் போட்டு தாண்டா சாப்பிட்டு நீ வளர்ந்த நம்ம நான் ஏதோ சா ரசம் வச்சா நீ சாப்பாடுன்னு போட்டால் நான் சாப்பிட்டேன் ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது ரசம்னா என்னன்றது அந்த காலேஜில் சாப்பிட்டா பிறகு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரசம் என்னால் வைக்க முடியாதப்போ அவன் அவங்க அப்பா வச்சு கேட்டுக்கிறேன் ஒரு நாள் அப்புறம் நானும் ரசம் வச்சு கொடுத்தேன் அதை சாப்பிட்டு அவன் சந்தோஷப்பட்டான் அதாவது பெண்கள் சமைக்கிறாங்க அதை ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோன்னு சாப்பிட்டுட்டு குடும்பத்தை ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய ஆண்கள் ஆனால் வெளியில் போய் சாப்பிட்டா தான் அதோட உண்மையான டேஸ்ட் என்னன்றது தெரியுது என் பையன் சொன்ன அப்புறம் தான் என்னுடைய மனைவிக்கே தெரிஞ்சது அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் ஒரே வரையில் இப்போ ஒரே வரையில் சொன்ன ஒரு குடும்ப விவகாரத்தை இவங்க பொண்டாட்டி வச்சது விஷம் இவர் வச்சது ரசம் ஆமாம் ஒரே வரையில் சொல்லிடலாம் ஆ ஒரு நாள் வச்சுட்டு இவ்வளோ தூரம் நல்லா பேசுகிறாங்கல்ல ஒன்றுமே வேணும் நாங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் ஒரு ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக சமைக்க சொல்லுங்களேன் எங்கிட்ட எந்த ஹெல்ப்பு கேட்கக்கூடாது இது எந்த பொடின்னு கேட்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஸ்மெல் பண்ணி சொல்லுவோம் இது மல்லிப்பொடி இது வத்தப்பொடி இது கெட்டு போயிடும் இது கெட்டு போகாது இந்த கடகை இப்படி வைங்க இப்படி எல்லாமே பார்த்த உடனே ஃபிங்கர் டிப்ஸில் யாருக்கு வரும்னா கேர்ள்ஸுக்கு வரும் உடனே சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அவங்க கிட்ட கொடுத்தா என்னமோ அரைச்சி வச்சிருந்த எல்லா பொடியும் போட்டு வச்சேன் என்னமோ நல்லா வந்துருச்சு சாப்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒன்று ஒன்று பார்த்தா மாட்டோம் கெட்டு போன பொருள் நம்ம எடுக்கவே மாட்டோம் கை வைக்கவே மாட்டோம் அவங்க அப்பெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க இருக்கிறது என்ன சாப்பிடு செஞ்சுட்டேனா இப்படி தான் இருக்கும் இல்லை இந்த சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாத்தையும் ஆண்களுக்கு வைக்க தெரியும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க கடையில் அங்கே யாருக்காவது கொடுங்க கண்டிப்பா முடியும் மேடம் கண்டிப்பா முடியும் முடியுமா சாம்பார் பொடியில என்னென்னலாம் போடுவாங்க சாம்பார் பொடியில வந்துட்டு என்னென்ன சாம்பார் <laughs> 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 மேடம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சாம்பார் பொடி வீட்டில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடுவோம் பெண்கள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் இங்கே அப்போ ஏன் மேடம் டெய்லி பழம் அதான் மாதம் மாதம் பழசாக தேமாங்கும் போது லிஸ்ட்டில் பார்த்தா சாம்பார் பொடி அப்படின்னா எழுதி கொடுக்காங்க வீட்டில் ரெடி பண்ண வேண்டியதான மேடம் ரெடி பண்ண தெரியாமல் தான் கடையில் காரம் பொடின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா காரம் வந்து வெறுமனே காரம் இல்லையே நம்ம போடுறது ம் 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 இல்லையா ம் ஆ அதில் என்னென்ன போடுவாங்க சொல்லுங்கள் பத்த நான் என்ன சொல்கிறேன் மேடம் ஆ நீங்கள் மாதிரி சொல்கிறீங்க நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்னென்ன போடுவாங்க எங்களுக்கு தெரியாது 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 எனக்கு தெரியாது அது ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல அதாவது அவங்க வீட்டுல பண்ணா அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களே எங்களை கடையில் ஐந்தர சொல்றாங்க அப்ப நாங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா காரம் எல்லாரும் நம்ம வீட்டுல தானே மேடம் நம்ம சொல்லுங்க சமையல் கலையில வல்லுநர்கள் யாருன்னா ட்ரெடிஷனலா லேடிஸ் தாங்க இன்னைக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா அவங்களால வீட்டுல எல்லாம் தானே பண்ணிக்க முடியும் அவங்களால அந்த அந்த டேலண்ட் வந்து ஜென்ஸ் கிடையாதுங்க நிச்சயம் கிடையாது ஒரு வயிற்று வலி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஐயோ வயிறு வலிக்குதுமான்னு வந்து அம்மா கிட்ட தான் வந்து நிற்பாங்க அப்பா கிட்ட போய் நிற்க சொல்லுங்க எனக்கே தலை வலிக்கல ஒரு மணி நேரமா போய் வேலையை பாரு அப்படின்னு தான் அவங்க இரிட்டேட்டிங்க தான் இருக்கும் ஆனால் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க வயிறு வலிக்கத குட்டிமா மோரில் கொஞ்சம் பெரு
பத்து மணி நேரம் இன்னும் எந்திக்கலையா இது இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு மிதி தான் எந்த பசங்களையும் அப்போ வந்து அடிச்சு எழுப்புறது இல்லை மிதிச்சு எழுப்புறது தான் அம்மா மட்டும்தான் பக்கத்தில் உட்காந்து அரை மணிச்சு அன்பாக எழுப்புறது குழந்தை பெற்ற எடுத்திருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பத்திய சாப்பாடு பத்திய சாப்பாடுன்னு ஒன்று உண்டு அதில் என்ன பார்த்தோம்னா எது எந்த அளவு சேர்க்கணும்னு இருக்கு மிளகும் வெள்ளப்பூடு வந்து அதிகமாக கொடுக்கணும்பாங்க ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீன் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பால் சொல்கிறதுக்காக பிள்ளைசுரா மீன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி வைத்தியம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் இவங்களுக்கு தெரியாது பாதுகாப்பான உணவு என்னென்ன அப்படின்றது எழுதுகிறவரும் இப்போ ரொம்ப எல்லாருக்குமே பிரபலமாக தெரிஞ்சிருக்கிறவரும் என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பருமான கு சிவராமன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு வைத்தியர் வைத்தியராக இருக்கிறதுனால மட்டும் கிடையாது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்களால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற எல்லா விஷயம் எங்களுக்கே தெரியாத நிறைய விஷயம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற போது ஆண்கள் இந்த விஷயத்தில் ரொம்பவுமே கவனிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து தள்ளி வச்சிட முடியாது திரும்பி இதை பற்றி பேசுவோம் சிறிய இடைவேளைக்கு வெல்கம் பேக் டு சண்டே சண்டே சமையலில் வல்லுநர்கள் ஆண்களா பெண்களா அப்படின்றத பற்றி காரசாரமாக விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசித்து ரசித்து சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் அப்படி செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறதா இருக்கட்டும் வந்து ஆண்கள் அதிகமாக நம்ம பார்க்குறோம் பெண்களுக்கு என்னென்னா வந்து இது டெய்லி வேலை ஆகிடுச்சா உயிர் வாழறதுக்காக சாப்பாடு அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆனால் சாப்பிட்றதுக்காகவே உயிர் வாழறவங்க வந்து பெண் ஆண்கள் தான் நினைக்கிறேன் நான் இல்லையா பட் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து என்ன கவனித்து பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா வீட்டு விசேஷங்கள் இல்லை நம்மளுடைய சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்து பெண்களே சமாளிச்சிட்றாங்க ஆனால் பெரிய பெரிய விசேஷங்கள் கல்யாணம் இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸு நிறைய ஆட்கள் இருக்கும்போது வந்து ஆண்கள் தான் அந்த சமையல்காரர்களாக அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற போது அது ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்னாடி இருக்கு இல்லையாம்மா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பெரிய அளவில் செய்கிறப்ப அந்த பாத்திரங்கள் இருந்து எல்லாமே அளவு பெருசாக இருக்கும் அதை தூக்குறதுக்கு வந்து இயல்பாக பெண்களுக்கு அவ்வளோ பலம் அதுக்கு வேணா அசிஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு நம்ம சமைக்கலாமே பெண்களா இப்போ வ்து நிறைய ஹோட்டலில் கேட்ரிங் வந்து பெண்கள் வந்து தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாங்க அவங்களுக்கு கீழே அசிஸ்டண்ட்டாக இல்லை இப்போ ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் பட் முக்காவாசி பேர் அப்படி தானே இருக்காங்க ஆண்கள் தான் நம்ம பண்ணுறாங்க பெரிய லெவலில் பண்ணுறப்ப ஆண்கள் தான் பண்ணுறாங்க பொறுப்பு வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணுறதுக்கு பெண்கள் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு இந்த காலத்தில் இன்னும் யாருக்கும் தைரியம் வர மாட்டேங்குது ஒரு காரணம் அது அப்படியே கொடுத்து அவங்க நல்ல நிர்வாகம் பண்றாங்க இல்லன்னு சொல்ல முடியும் இப்ப நிறைய கல்யாண வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா கேட்டரிங் வந்து லேடிஸ் இன்சார்ஜ் எடுத்து நடத்துறாங்க நானே நிறைய சமையல் பத்தினா புக்ஸ் எழுதுறதுன்னா பெண்கள் தான் எழுதுறாங்க அதிகமா நாங்க வந்து வீட்டுல வந்து டெய்லி வந்து புதுசு புதுசா செய்யணும் இவங்க எல்லாமே சொல்றாங்க ஹோட்டலுக்கு போனாதான் எங்களுக்கு வெரைட்டி கிடைக்குது ஆனா வெரைட்டி முதல்ல அவங்களுக்கு வீட்டுலதான் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் தான் ஹோட்டல் எந்த ஹோட்டல்ல இவங்க போய் வெரைட்டியா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்களே அது ஹோம்லி மீல்ஸ் கிடைக்குதா அது ஹோம்லியா செஞ்சிருப்பாங்களான்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறாங்க எல்லா ஆண்களுமே எதுக்கு இவங்க வீட்டு சமையல் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டலுக்கு போறாங்க அங்கேயும் போய் எதுக்கு ஹோம்லி ஃபுட் தான் வேணும்னு கேக்குறாங்க வஞ்சன மீன் வருத்தத்து அடின்னு கேட்கும் போது பொட்டாடி நான் சொல்கிறேன் நம்ம நாகத்தில் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது இல்லை எண்ணெயில் போட்டு வஞ்சன மீன் வருத்து தரணுமாங்கிற அப்போ சுவையாக கடற வஞ்சன மீன் வெளியே சாப்பிட்டுக்கிறேன் ஆகணும் இல்லை நீங்கள் எப்படியே சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே கொழுப்பு நிறைய இருக்குது எதுக்கு எண்ணெயில் போட்டு வருத்து தரணும் அப்போ உங்கள் மனைவிக்கு வந்து உங்கள் ஆரோக்கியத்து மேலே அக்கறை இருக்குது அதனால தான் அவங்க வந்து எண்ணெயை குறைச்சி தராங்க இப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நீ செஞ்சு கொடுனா அவங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு தர மாட்டேன் வருத்து சாப்பிட்ணும் எண்ணெய் ஊற்றி தான் ஆகணும் ஒரு பிரபலமான ஒருத்தருக்கு எண்ணெய் இல்லாம நான் வந்து சிக்கன் செஞ்சு கொடுத்தேன் அவர் எனக்கு போட்ட கண்டிஷன் ஒரு டிராப் கூட ஆயில் ஊத்தக்கூடாது வெங்காயம் சேர்க்க கூடாது தேங்காய் அரைச்சி ஊத்தக்கூடாது இவ்வளவு கண்டிஷன் போட்டாரு நான் அவருக்கு சிக்கன் செஞ்சு கொடுத்தேன் அவர் அவ்வளவு நல்லா இருந்ததுன்னு பாராட்டினார் ஸோ எண்ணெய் இல்லாத சமையல் அப்படின்னு நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அடுப்பே இல்லாத சமையல் அங்க வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்களா அந்த புக் எழுதியிருக்கீங்களாம்மா நாங்கள் நிறைய நாற்பது புக் வரைக்கும் நான் எழுதியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் அடுப்பே இல்லாத சமையல் எப்படி இல்லைம்மா அது நிறையா பச்சை காய்கறிலாம் வச்சு சாலடு ஃப்ரூட் ஜூஸ் இப்படி இந்த மாதிரி பல விதமான உணவுகள் மாவெல்லாம் வச்சு சத்து மாவு லட்டு அது மாதிரி கூழு கேப்பை கூழ் அதெல்லாம் வச்சு எப்படின்னா பச்சை
பொண்ணுங்களுக்கோ இல்ல புதுசா சமையல் கத்துக்கிற ஆண்களுக்கோ வந்து மிக உதவியா இருக்கிற ஒரு புக்கா எனக்கு அது பட்டுச்சு ஆண்களின் சமையல் அதனினும் இனிது அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு பெண்களை மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது சமையல் விஷயத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பியூர் வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க ஆனால் கணவர் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுக்கு ஆசைப்பட்டவராக இருப்பாங்க இவங்க வந்து சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காத பக்கமே போக மாட்டாங்க ஆனால் கணவர் அது விருப்பப்படுறார் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அதை சமைச்சு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த ஒரு மனநிலையை ஆண்களுடைய மனநிலை இப்படி இருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது பெண்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் தான் சமையல் வல்லுநர்கள் நாங்கள் தான் நல்லா சமைக்கிறோம் நாங்கள் தான் சிறப்பாக பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு பேருக்கு அவங்களால் பண்ண முடியும் ஆறு பேருக்கு பண்ண முடியும் அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து பேருக்கு பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு ஆண்களால் தான் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு சமையல் பண்ண முடியும் இப்போ குறிப்பாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு கல்யாண நிகழ்ச்சி என் பொண்ணுக்கு அப்போ வந்து என் மனைவி வந்து ஆறு மாதமாக என்ன நகை வாங்கலாம் என்ன புடவை வாங்கலாம் என்ன பண்ணணும் இப்படி தான் செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் நான் வந்து வருகிற ஆயிரக்கணக்கான என்னுடைய நண்பர்களும் உறவினர்களுக்கும் என்ன சாப்பாடு போடணும் எப்படி அதை போடணும் என்ன வகையான போடணுன்றதாக பண்ணி அதை வந்து அந்த சமையல் வல்லுநர்களோடு சேர்ந்து இப்படி இப்படி பண்ணி கொடுங்க இப்படி பண்ணி கொடுங்க இது பண்ணி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அவங்க ஒரு டேஸ்ட்டு ஆனால் நான் என்னக்கு தெரிஞ்ச சொல்லி பண்ணி சாப்பிட்டு அத்தனை பேரும் ஆண்களும் பெண்களும் சில என்னோட உறவினர்கள்லாம் பெண்கள் கூட கூப்பிட்டு எனக்கு ஃபோனில் கேட்டாங்க இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னந்தாலும் நீ ஹோட்டல்காரங்க அப்படின்னா இருந்தாலும் செஞ்சு அந்த சமையல் செஞ்சது ஒரு ஆண் தான் அதுக்கு ஐடியா கொடுத்தது நான் ஆண் தான் ஆனால் இவங்க சொல்லுவாங்க அஞ்சு பேருக்கு செஞ்சுட்டு நாங்கள் தான் சமையலில் வல்லுநர்கள் நாங்கள் தான் பெரிய இது எங்களால் தான் குடும்பமே தலைச்சுங்குதுன்ட்டு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஹோட்டல்ஸும் கல்யாண மண்டபத்துக்கும் பெண்கள் போக முடியாதுக்கு காரணம் இருக்குது நம்மளால் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்க முடியாமல் கிடையாது ஹோட்டலுக்கு பெண்கள் மட்டும்தான் வருவாங்கன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது வரக்கூடிய ஆண்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது பிரச்சனையும் இவங்கள வச்சு தான் ஸோ வர்றவங்க நல்லவங்களா தான் நம்மளும் தைரியமாக பண்ண முடியும் நாளைக்கு நாலு மணிக்கு மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு மார்க்கெட்டில் போய் நம்மளால் வாங்க முடியும் வாங்க விடணும் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஒரு ஃபுட் பாய்சன் வந்தது ஒரு லேடி சமையல் பண்ணி வீட்டில் ஃபுட் பாய்சன் வந்ததுன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க எத்தனை ஹோட்டலில் எத்தனை வெளியிடங்கள்லாம் ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சாப்பா அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாங்க இருபது பேர் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் இல்லை ஃபுட் பாய்சன் ஆகிறது வீட்டில் எப்போவுமே ஆனது கிடையாது வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> அது ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து சபையில் நான் அது பதிவு செய்கிறேன் தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசுவோம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வெல்கம் பேக் டு சண்டே சண்டே இப்போ உணவே மருந்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப பரவலாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த உணவே மருந்து அப்படின்ற போது சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம அம்மா நமக்கு கொடுக்குற உணவு வந்து மருந்தாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆண்கள் ருசிக்காக என்ன பண்ணிடுறாங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் போடுறதா இருக்கட்டும் நிறைய எல்லாமே ருசிக்காக சேர்க்குறாங்க அப்படின்ற வரும்போது வந்து உணவு வந்து ருசிக்காக அப்படின்றது ஆண்களுடைய ஒரு புரிதலாக இருக்குது உணவு நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக அப்படின்ற ஒரு புரிதல் பெண்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் நல்ல தெளி தெளிவாக தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அதே நேரத்தில் முதல்லருந்தே வந்து அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அன்பாக பரிமாறுறது பெண்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கிச்சனுக்குள்ளே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தடபுடான்னு கீழே மேலே போட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் சமைச்சிட்டேன் நான் சமைச்சது தான் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது தானே ஆண்கள் 
அன்பா பரிமாறுறது அப்படின்றது வந்து ஆண்களுக்கு கை வந்த கலையா எனக்கு தெரியல எப்படி பரிமாறணும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு முதல்ல எது வைக்கணும் எதுக்கு வைக்கணும் ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு நுனி இலை வந்து இடது கை பக்கம் தான் நுனி இருக்கணும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயசம் பச்சடி பருப்பு கூட்டு பொரியல் அதுக்கப்புறமா அவியலோ வேறு எதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம் தான் வச்சுட்டு சாதம் நெய் அதுக்கப்புறம் பருப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பார் விட்டு வரிசையாக அந்த இலையில் வரிசையாக பரமாறத்துக்குனே ஒரு முறையே இருக்குது அம்மா சொன்னது எல்லாமே சரி அந்த வரிசையாக ஆர்டர் வரிசையாக அந்த ஆர்டர் படி எதுக்காக உப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இனிப்புங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இன்பத்துக்கான விஷயம் உப்பு அப்படிங்கிறது தான் உணர்ச்சியை தூண்டுற விஷயம் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நீ எதுக்கு உட்கார்ந்துருக்க சாப்பிட உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் சொல்லுவாங்க சாப்பாடு போடுறதுலயோ பந்தி பரிமாறுறதுலயோ அவங்க கிட்ட எந்த குறையுமே கிடையாது சுவையான உணவை யார் சமைப்பார் என்பதுதான் நம்மளுடைய தலைப்பு அதை நான் வச்சுக்கும் போது நானும் சார் சொல்றது ஒத்துக்கிறேன் நாங்க சுவையா சமைக்கிறது இல்லை நீங்க ரொம்ப சுவையா சமைக்கிறீங்க ரொம்ப அழகா பண்றீங்க அப்புறம் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு நாங்க சமைக்கிறது நீங்க சாப்பிடணும் நீங்க சமைக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே நாங்க உட்காந்து சாப்பிடுறோம் யாருங்க சொன்ன சமைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உங்கள்ட்ட அந்த கலையை இப்ப கத்துக்கிட்டு இப்ப நான் கத்துக்கிட்டு இரு கத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் பெண்கள் சமைச்சு போட்டா மனசு நிறைய ஆண்கள் சமைச்சு போட்டா வயிறு ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்திரை வந்து முழுசா கொடுத்தா பிடிக்காது அது லைட்டா பொடி பண்ணி வாழைப்பழத்துக்குள்ள நடுவுல ஓட்ட போட்டு அதுக்குள்ள ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அந்த கசப்பு தெரியாது ஆனால் வரைக்கும் உள்ள அந்த அடி விதையை எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் எங்கள் தெரியும் எங்கள் கிட்ட தான் தெரியும் அதே மாதிரி வந்து சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆண்கள் சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த இடம் எப்படி இருக்கு இல்லை பெண்கள் சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது டெய்லி நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க வந்து மாசம் ஃபுல்லா சமையல் பண்றாங்க எந்தெந்த பொருள் எங்க வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொன்னாங்க என்னைக்கா ஒரு நாள் உள்ள வரும்போது யாரா இருந்தாலும் தேர தான் செய்வோம் மாசம் பூரா ஆங்க ஆம்பளைங்க சமைக்கணும் அப்படின்னா பொம்பளைங்க ஒரு நாள் உள்ள வந்து பார்த்தா எதாவது எங்க இருக்குன்னு தெரியாது தேர தான் செய்யணும் அது யாரா இருந்தாலும் அது ஒரு இது இப்ப சொன்னாங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாரும் சமையல பெண்கள் தான் பெருசு ஒத்துக்கிறோம் அந்த காலத்துல பெண்கள் தான் பெருசு இப்ப நீங்க எங்கிட்ட கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு சாம்பார் பொடி எப்படி செய்யணும் தெரியுமாங்கிறத இப்ப உள்ள பெண்கள்ட்ட கேட்டா தெரியாது கண்டிப்பா எங்களோட பெண்கள் ரொம்ப மோசமா இருக்காங்க மேடம் இப்ப உள்ள பெண்களுக்கு தெரியாது நாங்கெல்லாம் வீட்டுல தான் எல்லா பொடியுமே செய்யறோம் இது வரைக்கும் நானும் கடையிலேயே வாங்கினதில்லை உங்க பேரை பேச செய்ய மாட்டாங்க கண்டிப்பா என்ன சொல்றேன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா வீட்டுல நிச்சயமா எல்லாருடைய பொறுப்பும் என்னன்னா நிச்சயமா ஒரு குழந்தைகளுக்கு நம்மளோட கலைகளை சொல்லி கொடுத்தணும் அனுபவம்ிருக்கு <laughs> 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 வல்லுனர்கள்ிக்கு <laughs> நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு வகை மட்டும்தான் கிடையாது சாம்பார் இருக்கும் குழம்பு இருக்கும் பொரியல் இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட எல்லாருமே இப்போ வந்து இட்டாலியன் சைனீஸ் இதெல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய சாப்பாடு வகைகளாக செய் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா வந்து டிவியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஆதிக்கம்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட்டில் எத்தனையோ ரெசிபீஸ் இருக்குது புதுசு புதுசாக நம்மளால் ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஹேர்ப்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எரீனாவாக இருக்குது இந்த சமையலறை இதில் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிற ஒருத்தர் நம்ம கூட வந்திருக்காரு திரு ரூபன் அவர்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவரே ரொம்ப நல்லா சமைப்பார் இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கீங்க நிறைய ஃபேமஸாக சொல்ல போனால் வந்து நிறைய ஆண்களுடைய பேர் தான் நிறைய இருக்குது அவங்களே வந்து சஞ்சீவ்குமார் இந்த மாதிரியான செஃப்பெல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காங்க பட் ஆனால் பழக்க வழக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் தான் முக்காவாசி சமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போது அவங்களுடைய சமையல் ருசியா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நான் இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணி எல்லா ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிறேன் 
ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஊருக்கு போனீங்கன்னா வெஜிடேரியன் ஹோட்டலில் ஐயர் ஹோட்டல் வேற மாதிரி இருக்கும் ரெட்டியர் ஹோட்டல் வேற மாதிரி இருக்கும் நான்வெஜ் ஹோட்டல் பாய் ஹோட்டல் வேற மாதிரி இருக்கும் மலையாளி காக்கா வச்சுருந்தாலும் வேற ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் முனியன் ட்ரெஸ் இன்னொரு டேஸ்ட் இருக்கும் இன்னைக்கு அப்படி இல்லைங்க அது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையிலேயே வெஜிடேரியன் சாப்பாடு வேற நான்வெஜ் சாப்பாடு வேற இருக்கும் மதுரை வெஜிடேரியும் கோயம்புத்தூர் வெஜிடேரியும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இன்னைக்கு எல்லா ஊர்லேயும் ஒரே சாப்பாடு ஒரே டேஸ்ட் வந்துச்சு என்ன கணக்கு ரெடிமேட் பவுடர் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெடிமேட் பவுடர் வந்ததுனால தான் நிறைய ஆண்கள் இப்போ தம்பிகள் சார் என்ன தைரியம்னா ரெடிமேட் பவுடர் இருக்குது சாம்பார் வைக்கும் சாம்பார் பொடி வாங்க வேண்டாம் பத்து பிராண்ட் இருக்குது அது எது நல்ல பிராண்ட் தெரிஞ்சுதான் போதுமானது அப்படி ஆயிடுச்சு பெண்களும் அப்படி தான் அம்மா ஒரு கருத்து சொன்னாங்க அம்மாவோட சமையல் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அம்மா கேட்டது தான் உலகம் முத முத அம்மா செஞ்சு இதுதான் சட்னினா அதுதான் சட்னி அதை சாப்பிட்டு தான் வளரும் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் அது கல்யாணம் ஆகிடும் அவளுக்கு அவங்க அம்மா வேற ஒரு சட்னி கேட்டிருப்பாங்க அது இது வேற வேறையா தான் இருக்கும் அதனால் இது எங்கள் அம்மா செய்கிற மாதிரி இல்லைனா அம்மா செய்ய மாதிரி அவ்வளோ செய்ய முடியாது ஏன்னா அது அவங்க அம்மாவோட கை போகும் ரெண்டு பேரும் அம்மா தானே அது மாதிரி அவன் அதுக்கு பழகினவன் இன்னொன்று பழகு ரொம்ப லேட்டாகும் அதனால தான் ரெண்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு ஹோட்டலுக்கு போகிறான் அப்போ ஹோட்டல் டேஸ்ட் இப்போ ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலுக்கு போனால் மூணாவது ஒரு டேஸ்ட் தரான் அது சில சமயம் நான் அடிக்கிறார் ஏன்னா அவன் நிறைய ஹெல்ப் சேர்க்கலாம் நிறைய வந்து புது புது கெமிக்கல்ஸ் போடுறான் அது பிடிச்சி போயிடலாம் போயிடலாம் அவனுக்கு இப்படி சமையல் இன்றைக்கி சொல்லிக்க மாதிரி இல்லைங்க இப்போ சாம்பார் பற்றி சொன்னீங்க இல்லைங்களா நம்ம ஹோட்டலுக்கு போய் இந்த லிஸ்ட்டை பார்க்குறோம்ல ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு போடுறோம் பரோட்டா சப்பாத்தி இன்னும் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் எத்தனை தமிழ் வார்த்தை இருக்குது எப்போ யாரும் யோசிக்கல வறுவல் பொரியல் குழம்பு இதை தவிர தமிழ் வார்த்தையே இல்லை எல்லாமே வேற்றுமொழி வார்த்தைகள் தான் நீங்கள் இல்லை பரோட்டா சிக்கன் குருமா அதெல்லாம் உருது குருமா இதெல்லாமே நம்மளுடைய எதுவுமே தமிழ் வார்த்தை கிடையாது இட்லியே தமிழ் வார்த்தை இல்லை தோசை தமிழ் வார்த்தை கிடையாது அப்படியா ஆமாம் அப்போ இட்லி இட்லி எங்கேருந்து வந்தது அப்போ இட்லி வந்து தாய்லாந்துலேருந்து கன்னடா கர்நாடகா வந்து கன்னடம் தான் போகிறது தோசை தோசையும் அப்படி தான் இதெல்லாம் நம்மளுது இல்லைங்க தாய்லாந்து தாய்லாந்து தான் அது ஆர்ஜின் சொன்னாங்க ஓ தாய்லாந்தில் தான் வந்து தோசையோட இட்லி எல்லாம் ஆர்ஜின் அங்கே தான் சொல்கிறாங்க ஆப்போ நமக்கு அறிமுகப்படுறது போர்த்து கீசுன்றாங்க பிட்டுக்கு மனசு வந்து புட்டு தான் நம்மளுது இட்லி நம்மளுது இல்லை இல்லை நம்ம தக்க வச்சுக்க வேண்டி இருக்கு இல்லையா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து சின்ன வயசில் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட போதே இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற சாப்பாடு வேறு மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு ஹோட்டலில் நான்வெஜ் சாப்பாடு தான் இருக்கும் பட் இன்னொரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற சாப்பாடு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் நினைவுபடுத்தி பார்க்கும்போது தெரியுது எல்லா ஹோட்டல்லையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது சாப்பாடு ஈவன் அதர் இது கூட இப்போ இட்டாலியனாக இருக்கட்டும் சைனீஸாக இருக்கட்டும் அது கூட ஒரே ருசியோடு தான் இருக்குது அதுக்கு என்னென்னா அதனுடைய ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் ரெடிமேடாக வாங்கிடுறாங்க ஒரே பிராண்டில் ரெண்டு பேரும் வாங்குறான் அதனால ஒரே டேஸ்ட்டு ஸோ நம்ம தயார் பண்ணுறது அப்படின்றது காணாமல் போயிடுது இல்லை அது வந்து அம்மா அடுத்த ஜென்ரேஷன் பாஸ் பண்ணாமல் போயிடுறாங்க மேடம் ஏன்னா ஒரு அம்மா தனக்கு செஞ்சதில் பொண்ணு செஞ்சும் போது பொண்ணோட சோம்பை தந்தாலேயோ அம்மாவோட மரதையாலே பாதி விட்டுறாங்க அது அடுத்து இப்படி கைமாறி கைமாறி வரும்போது பத்து பஞ்சம் தெரியுது நான்லாம் சமையல் ஆறு வகை முத முதல் நான் சமைச்சது பணம் போட சொல்கிறது தாங்க நாங்கள் இந்த குளிர் காஞ்சி இருக்கும்போது பணம் போட இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நெருப்பு போட்டு சொல்லுவோம் இல்லை சக்கரை வலிக்கிறது போட்டு சொல்லுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இந்த காடு இது வந்து இப்போ தை மாதம்லாம் வந்து கா எல்லாம் அறுப்பெல்லாம் போட சொல்லுவோம் காட்டில் தட்டை அறுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பெண்கள்லாம் அதுக்கு பத்து பெண்கள் போனாங்கன்னா யாரோட பையனை கூட போய் பேய் வந்துடும் அப்படின்னு அதுக்கு பெரும்பாலும் என்ன தான் தான் போவேன் நம்ம சும்மா கொஞ்சம் வேலை இருக்காதுல்ல அப்போ வந்து இந்த நல்ல குருவி முட்டைகள் காடு முட்டைகள் அப்படி எடுத்து தருவாங்க அதை வந்து களிமண்ணிலையோ பொதிஞ்சு போட்டு நெருப்பு போட்டு சுட வச்சு சாப்பிட்டு சாட்டு கொந்துருப்பாங்க அவங்களோட அப்படி தான் ஒரு ஆணோட சமையல் அட்வென்ச்சர் ஆகுது பெண்களுக்கு அப்படி கிடையாது சின்னதே கற்றுக்கூட முதல்ல அந்த கீரையை காஞ்சி விடு அரிசி கிளம்பி கூட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது அவங்க முதல்ல கற்றுக்கொடுக்குறாங்க ஆண்கள் வந்து எதேச்சே கற்றுக்கிட்டு தான் உள்ளே வராங்க இன்றைக்கி சமையல் பண்ணுற ஆண்கள் சமையல் பண்ணுற ஆண்கள் விரும்பி செய்கிறது ரொம்ப கம்மி அது வேலை அது லாபம் வா வேறு பிழைக்க வழி வழியும் தான் செய்கிறாங்க பெண்கள் அப்படி இல்லை ஆனால் அதுவும் இப்போ அப்படி இல்லை ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது தான் நீங்களும் வேலைக்கு போகிறீங்க நாங்களும் வேலைக்கு போகிறோம் நீங்களும் சம்பாதி நானும் சம்பாதிக்கலாம் அப்போ நான் மட்டும் சமைக்கணும் அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக எது பண்ண முடியுமோ அது பண்ணிட்டு போயிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ வீட்டில் சமைச்சிருக்கோம் அப்படின்றது மட்டும் போதும் ஆமாம் நம்ம நூற்றுக்கணக்கா நெல் வகைகளில் தொலை
அது கொள்ளு கொள்ளு பண்ண மூல இல்ல கொள்ள நம்ம ஊர்ல கொள்ள ரசம் எல்லாம் கொள்ள ரசம் எல்லாம் நான் சென்னை வச்சாருன்றது கொள்ள ரசம் தான் சென்னை வச்சு ஒரு செம்போது என் ஃப்ரெண்ட் முருகன் நம்ம ஜேனஸ் வந்து அஸ்டண்டா ஒருத்தர் முருகன் சொல்றான் அவ வீட்டுக்கு வந்து என்ன அது கொள்ளு கொள்ளு பருப்பு அப்ப ஐயா இது குதிரைக்கு வைக்கிறதா இது போய் சாப்பிடலன்றான் தெரிக்க அவங்க அம்மா ஒரு அருமையா குக்க அவங்க கேரளா அவங்க ரொம்ப அருமையா சாப்பாங்க அவங்க அவங்க கொள்ள பார்த்தே இல்ல அதனால நம்ம நிறைய இறந்துட்டோம் அது இழக்கிறது முக்கியமான காரணம் பெண்கள் தான் ஏன்னா அவங்க தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க பையனுக்கு முதலே கொடுத்து வளர்த்துனாங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் அவங்க கேட்பான் எவ்வளோ பேர் செய்கிறாங்க அதை அவங்க காலைல ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது மூணு வயசுன்னு திணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எது சுலபமாக அதை செஞ்சு அவனை போட்டு அனுப்பிச்சிடுறாங்க அவனுக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு பழகிடுது அதுவே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வேறு அம்மா ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சாதம் ஒரு ஸ்பூன் பருப்பு போட்டு பசைஞ்சு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிட்டு அனுப்பிச்சிடுறாங்க அப்போ அவங்க அப்படியே பழகிடுறாங்க மிக முக்கியமாக இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒன்று இருக்குது ருசியாக சமைக்கிறது ஆண்களாக இருக்கலாம் பெண்களாகவும் இருக்கலாம் நல்ல ருசியாக சாப்பிடணும்னு மனசு இருந்தாலே அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க செஞ்சு சாப்பிட்ருவாங்க அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்றது மிக முக்கியமாக கொள்ளணும் அதே நேரத்தில் வந்து நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து வர்றது தான் ஒரு சாத்வீகமான ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில பண்டிகை நாட்கள்லாம் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து நம்மளுடைய உணவு நம்ம நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாமே கட்டுப்படுத்துகிற உணவாக இருக்கிற போது அதுலேயும் கவனம் கொள்ளணும் அப்புறமா மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னது தாய் தான் தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இதை வந்து பகிர்ந்துக்க வேண்டியிருக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான லிங்காக நாம் இருக்கோம் அப்படின்ற போது நம்மளுடைய அம்மாவோ நம்மளுடைய அத்தையோ இல்லை சித்தியோ அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களும் அவங்க என்னென்ன பொடிகளெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க எதுக்காக செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றத தீர ஆராய்ந்து அதை வந்து பதிவு செஞ்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் இன்னொரு அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து ஆண் குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சமமாக சொல்லி கொடுப்போம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்ததுன்னா ஓ அப்போ எல்லாம் வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் சமைப்பாங்களா ஆண்கள் சமைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேள்வி கேட்குற ஒரு இடத்துக்கு நம்மளுடைய சமூகத்தை நகர்த்திட்டு போகணும் அப்படின்றது அந்த ஒரு ஆசையோட அந்த ஒரு ஒரு அழகான விஷோட இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிற வரைக்கும் அன்புடன் ரோஹிணி